السلام عليكم دلوقتي هنكمل رحلتنا مع الالكترود داخل الكاسود ري تيوب وصلنا في المرة اللي فاتت او في المحاضرة اللي فاتت ان الالكترون هيبقى ليه اربع معادلات اساسية وهو اللي هو الديفليشن بليتس معادلة لفي واي معادلة لفي اكس معادلة للواي معادلة للاكس وقلنا ان المرة دي هنحسب معادلة الحركة اللي هي معادلة ما بين الواي والاكس ده اخر حاجة توصلنا لها المرة اللي فاتت ان اكس ديسبليسمنت في اتجاه اكس بتحسب المعادلة دي وان واي او ديسبليسمنت في اتجاه واي بتحسب المعادلة دي لو حبيت اجيب معادلة بين الواي والاكس لازم احوش التي من المعادلتين دول لو ربعت المعادلة دي كده هي يعني المعادلة رقم واحد احصل التي تتبيع بتساوي الكلام ده احوش التتبيع من هنا في المعادلة رقم اثنين واحط بدل الكلام ده يطلع كفاية في النهاية ان الواي عبارة عن الفي دي على 4 دي في اي في اكس تربيع يعني واي بتساوي ثابت مضروب في اكس تربيع دي معادلة تربيعية او معادلة قطع مكافئ او برابرة اللي احنا بنرسمها بالشكل ده يبقى اذا ده شكل المنحنى او شكل المسار اللي هيمشي عليه الالكترون وهو جوه الديفليكشن بليتس حسب بقى جهد التعميد بتاعه اللي كان داخل بيه بين الكاسود والانود وحسب جوه الديفليكشن فولتج هيكون المسار بتاع الالكترون كل ما يزيد الديفليكشن فولتج كل ما المسار ده يطلع لفوق شويه ده اقل ديفليكشن فولتج ده اكتر شويه ده اعلى ده اعلى ممكن الالكترون يطلع بره الديفليكشن بليتس زي الاثنين دول على سبيل المثال ويكمل كده على طول وممكن حتى يهبط في الديفليكشن بليتس وما يطلعش بره الديفليكشن بليتس خالص حسب قيمة ايه؟ حسب قيمة الديفليكشن فولتج اللي موجود ما بين التو ديفليكشن بليتس والمسار ده هو جزء من بارابولا جزء من قطع المكافئ يبقى في اول مرحلة كان الالكترون بيمشي في خط مستقيم في اتجاه اكس في تاني مرحلة هيمشي وليه مركبتين واحدة في اتجاه اكس واحدة في اتجاه واي ومسار الحركة هو عبارة عن قطع مكافئ تعال بقى نشوف المرحلة الثالثة اللي هو فيها الالكترون هيسيب الديفليكشن بليتس والرايح ناحية السكرين اللي هي المنطقة دي بعد الديفليكشن بليتس لغاية السكرين وهو هو الديفليكشن بليتس كان ماشي على المسار ده اللي هو جزء من القطع المكافئ بعد كده هيطلع من النقطة دي كده اللي انا هعتبرها هي نقطة الاحداث بتاعي واي واكس زي ما بعمل كل مرة وكان الالكترون بادئ من صفر وصفر كالعادة وهيبدأ الالكترون يمشي على المسار لغاية ما يوصل للسكرين هنثبت دلوقتي ان المسار ده عبارة عن ستريت لاين خط مستقيم هنثبته طيب الالكترون ساب المرحلة دي وكان عنده مركبة للسرعة في اتجاه اكس بتعتمد على الزمن ومركبة للسرعة في اتجاه واي ما بتعتمدش على الزمن دي كانت ثابتة في المنطقة دي كده مفيش أي مؤثرات خارجية على الالكترون بتأثر على الالكترون ولا في الكتريك فيلد ولا في اتجاه اكس ولا في اتجاه واي يعني القوة في اتجاه اكس والقوة في اتجاه واي في المنطقة دي بصفر يبقى مفيش عجلة يعني ايه مفيش عجلة بتأثر على الالكترون او الالكترون بيمشي بيها يعني سرعته المفروض تبقى ثابتة يبقى سرعته في اتجاه اكس المفروض تبقى ثابتة وسرعته في اتجاه واي برضه المفروض تبقى ثابتة طيب وهو هو الديفليكشن بليتس كان ليه سرعة في اتجاه اكس وثابتة ليه السرعة دي؟ هتكمل معانا يبقى إذا الإلكترون برضه في المنطقة دي كده هيكمل بنفس السرعة دي طيب إيه بقى سرعة الإلكترون في اتجاه واي اللي هيمشي بيها في المنطقة دي؟ هي آخر سرعة خدها الإلكترون وهو عند النقطة دي بالظبط لما عمل رحلة قدرها إل حيث إن ده طول الديفليكشن بليتس خلي بالك المسافة من الديفليكشن بليتس المسافة الأصلية عبارة عن دي لكن طول الديفليكشن بليتس هي اللي سمول طيب ازاي احسب قيمة السرعة بتاعت الالكترون وهو عند النقطة دي كده نشوف معادلة الالكترون معادلة سرعة الالكترون وهو هو هو الديفليكشن بليتس 
ترومبو ديفليكشن بليتس دي مركبه سرعه في اتجاه واي عباره عن كيو في دي على ام دي في تي يبقى سرعته جوه ديفليكشن بليتس كانت في واي تساوي كيو في دي على ام دي في تي عشان اعرف سرعته في اللحظه دي لما كان هنا لازم اعرف الزمن اللي خده الالكترون عشان يتحرك من هنا لغايه هنا طب دي اعرفها ازاي؟ انا عارف ان المعادله بين جوه الديفليكشن بليت بين الديفليكشن بليتس دي معادله المسار بتاعت الالكترون او ازاحه في اتجاه اكس اكس بتساوي بنوت اكس في تي وده بنوت اكس ثابت وانا عارف الالكترون اللي بيوصل هنا يبقى عامل مسافه قدرها ايه السمول يبقى لو حطيت هنا اكس ال ال سمول هحسب الزمن اللي خده الالكترون عشان يتحرك من هنا لغايه هنا. حط ده ال سمول هيطلع معايا الزمن ده اللي انا اسميه تي ال عباره عن ال على في نوت اكس. يبقى ده الزمن اللي خده الالكترون عشان يوصل من هنا لغايه هنا. يبقى لو عايز اجيب سرعه الالكترون في اتجاه واحد بالنقطه دي كده هحوش التي في المعادله دي واحط بدالها ايه؟ تي ال اللي هو ال على فيوت اكس. يبقى ده يا جماعه عباره عن ايه؟ عباره عن مركبه السرعه في اتجاه واي لما الالكترون كان هنا. وطالما ما فيش مؤثر هيأثر على الالكترون او قوه هتأثر على الالكترون في المنطقه دي كده يبقى دي مركبه السرعه بتاعت واي اللي هيكمل بيها برده جوه المسار ده. طيب لو عايزين نجيب معادله الحركه بتاعت الالكترون أو معادلة المسار بتاعته في المنطقة دي نعمل إيه؟ معادلة مسار يعني علاقة بين x وال y يبقى لازم أجيب x ولازم أجيب y أجيب ال x منين أو الإزاحة منين بجيبها من السرعة لأن أنا عارف إن السرعة عبارة عن تفاضل المسافة dx عبارة عن dx y دي وفي المنطقة دي السرعة ثابتة dx بتساوي في نقطة x يبقى من المعادلة دي كده يبقى اكس عبارة عن تكامل الكلام ده يبقى في نوت اكس في زائد سي واحد كالعادة انا فرضت ان دي نقطة الاصل بتاعتي يعني اجيب الالكترون كان هنا عندي زيرو زيرو هعوض يبقى زيرو بيساوي في نوت في في نوت اكس في زيرو زائد سي واحد يبقى سي واحد يطلع بزيرو عشان نجيب الديسبيسمنت في اتجاه واي في واي اللي هو بيساوي ثابت بيساوي في نوت واي بالقيمة دي كده عبارة عن دي واي واي دي تجمعون الطرفين يبقى واي بتساوي نوت واي في تي زائد سي اثنين وكالعادة عند دي بيساوي زيرو <تصفيق> الالكترون كان هنا دي زعته في اتجاه واي بتساوي صفر واي بتساوي نوت واي في تي زائد سي من المعادلة دي والمعادلة دي ممكن نجيب علاقة بين واي والاكس بمنتهى البساطة من هنا كده تي عبارة عن ايه؟ عبارة عن اكس على في نوت اكس احوش الدي من هنا واحط اكس على بينوت اكس يطلع ان الواي بتساوي بينوت واي على بينوت على بينوت اكس في اكس دي عباره عن ايه؟ عباره عن واي بتساوي ثابت في اكس بينوت واي احنا عارفينها بالقيمه دي ثابته بينوت اكس احنا عارفينها بالقيمه دي برضك ثابته هعوض كده يطلع الواي بتساوي الكلام ده مضروب في اكس ثابت مضروب في اكس دي معادله خط مستقيم بالشكل ده كده وبيعدي في نقطه زي ما احنا شايفين